ஒரு சிங்கர் ஆனுன்னு நினைக்கிறதே ஒரு பேராசையா தான் இருந்தது அந்த காலத்துல கடவுள் மீ கிடையாது எனக்கு இப்போ இந்த மண்ணுல இருந்து பிறந்த இசை இது ஓ பரவாயில்ல நான் நல்ல சிங்கர் போட்டிருக்கு லவுடா பாடிட்டு இருக்கும் போது ஆர்டி பர்மன் வந்து அப்படி போவர் ஐ வாண்ட் டு சிங் ஐ வாண்ட் சிங் போர் யூ மாஸ்ட் உங்க பாட்டு கேட்ட நல்லா இருந்தது நாளைக்கு வாய்ஸ் மிக்சிங் காலையில உங்களுக்கு இளையராஜுக்கு மேல எதுவும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைச்சேன் நினைச்சமா தெரியாத முப்பது வருஷமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறீங்க ஒரு பெரிய டிராவல் இதுக்குள்ள நீங்க சினிமாவில் நிறைய பாடினீங்க தமிழ் மட்டும் இல்லை மலையாளம் மட்டும் இல்லை கன்னடம் மட்டும் இல்லை தெலுங்கு மட்டும் இல்லை ஹிந்திலையும் பாட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்தியா முழுதும் அறியப்படுற ஒரு படகரா மாதிரி இருக்கிறீங்க ஹிந்தியில வரைக்கும் போய் மியூசிக் பண்ணியிருக்கீங்க மம்முட்டி போன்ற பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நடித்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கீங்க ப்ரைவேட் ஆல்பம்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கு ரியாலிட்டி ஷோக்களில் வந்து ரொம்ப பேர் பெற்ற ஒரு நடுவராக ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கிறீங்க பெரிய ஒரு ட்ராவல் இந்த முப்பது வருஷத்தில் எப்படி இதெல்லாம் ஆரம்பித்தது நைன்டி த்ரீயில் தான் வந்தேன் நான் சினிமா துறையில் வந்து பாடணும்னு வித்யாசாகர் தான் என்ன முதல்ல தெலுங்கில் பாட வச்சார் தெலுங்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இல்லை தெலுங்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவர் தெலுங்கு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் வித்யாசாகரை மீட் பண்ண அவருக்கு பிடிச்சது அவர் பாட வச்சார் ரேமான் சாரோடு இசை கேட்டு தான் நான் வந்தேன் நிறைய பாடினேன் சம்டைம்ஸ் நான் அந்த ட்ராக் பாடும்போது அவருக்கு பிடிக்கும் டைரக்டருக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது நீங்கள் எங்கிட்ட அன்றைக்கி கேட்டிருந்தேனா நான் ச முப்பது வருஷம் நான் இருப்பேன் நானா கண்டிப்பாக மாட்டேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பேராசை தானே இந்த சினிமாவில் பாடணுங்கிறது அந்த டைமில் ஏன்னா பெரிய பெரிய சிங்கர்ஸ் இருந்தாங்க எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் யேசுதாஸ் அவங்க தான் அவங்க விட்டாச்சுன்னா வேற யாரும் கிடையாதுங்கிற மாதிரி அப்போ மலேசியா வாசுதேவன் இருந்தார் மனோ இருந்தார் அவ்வளோதான் இது இதுக்கு இதை தாண்டி புதிய சிங்கர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு தரமாட்டாங்க யாரும் இல்லை வா வாய்ப்பு கிடைக்காது இது அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அந்த டைமில் ஸோ அது ஒரு ஒரு சிங்கர் ஆனுன்னு நினைக்கிறதே ஒரு பேராசையாக தான் இருந்தது அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு என்ன போடா சொல்லிட்டு போயிடும் சின்ன வயசில் இருந்தே இப்படி ஒரு ஒரு பின்னணி பாடகன் ஆகணும் அல்லது ஒரு ஊரறிந்த பாடகன் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தேன் ஏன்னா கர்நாடக இசை பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றவர் நீங்கள் எனக்கு உங்கள் அப்பா கூட பரிச்சயம் இருந்தது திரைப்பாடல்களை வந்து ஒரு ஒரு குறைவான விஷயமாக தான் அவர் எப்பவும் பார்த்துருக்காரு ப்ளே பேக் சிங்கிங் ஒரு கிரேட்டான விஷயமா பார்த்ததே இல்லை அவர் அவர் என் பாட்டு கேட்டதே இல்லை பெருசா இப்படி நீங்க வந்து இப்படி ஒரு வெறிக்குள்ள வந்து பாடி ஆகணும்னு நான் வந்து பிறந்தது அம்பா சமுதிரம் அது இன்னும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அதாவது தமிழ்நாடுல நிறைய பேர் நீங்க மலையாளம் நினைக்கிறாங்க கேரளாவில் நிறைய பேர் நீங்க தமிழ் நினைக்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னா இங்கிலீஷில் தான் நீங்கள் நிறைய பேசுகிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் தமிழில் கொடுக்கக்கூடிய மிக குறைவான ஒரு இன்டர்வியூவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது தாய்மொழி தமிழ் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது அம்பா சமுதிரம் தாய்மொழி தமிழ் எங்கள் அம்மாவோட ஊர் அம்பா சமுதிரம் அப்பாவோட ஊர் வந்து திருநெல்வேலி பக்கம் ஆனால் அவங்கெல்லாம் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இருந்திருக்காங்க எங்கள் அப்பா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இருந்தார் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் தான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் ஆனால் இப்போ கூட உங்களுக்கு மலையாளம் படிக்க தெரியாது எனக்கு மலையாளமும் படிக்க தெரியாது தமிழ் படிப்பேன் தமிழ் படிப்பீங்க இப்போ தமிழ் படிக்கணும் தமிழ் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது அம்மா எங்கள் அப்பாக்கெல்லாம் நான் படிக்கணும்ங்கிறது ஆர்வமே கிடையாது அவர் வேற ஒரு லெவலில் இருந்தார் அவர் ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுலேயே நான் வந்து மார்கழி மாதத்தில் தெருவழி பஜனை போகும் அந்த டைமில் வந்து நான் என்னோடய சித்தப்பாவை வந்து எழுப்புவேன் போல்ருக்கு எழுப்பி அந்த பஜனைக்கு கூட்டின்னு போக சொல்லுவேன் இது கண்டிப்பாக கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது இல்லையா ஒன்றரை வயசு பையனுக்கு என்ன கடவுள் நம்பிக்கை இருக்க போகிறது அந்த பாட்டுங்கப்பட்ட விஷயம் வந்து என்னை ஈர்த்து நாங்கள் இருந்த இடம் வந்து நிறைய கோவில் இருக்கும் அவங்க அந்த நாதஸ்வரம் வித்வான் வாசிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு மியூசிக் ஒரு கல்யாணி ராகம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒழிச்சுட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணி அந்த ஒரு 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 மெஜஸ்டிக் விஷயம் கிடையாது கடவுள் மீது கிடையாது எனக்கு இப்போ ஆனால் மியூசிக் வந்து நிறைய அந்த அதோட சேர்ந்து இருந்திருக்கு ஒரு கம்பீர நாட்டை ராகம் வாசிப்பாங்க அது கேட்டானா நம்ம ஏதோ பெரிய பெரிய வித்வான்கள் வந்து வாசிப்பாங்க திருவிழா ஜெய்சங்கர் தெருவழி மியூசிக் ஃபார் த சேக் ஆஃப் மியூசிக்னு இருந்தது இந்த மண்ணில் இருந்து பிறந்த இசை இது கர்நாடக மியூசிக் உங்கள் வீட்டிலேயே உங்கள் அத்தை கர்நாடக இசை விதுஷி அவங்க சின்ன வயசில் இந்த மியூசிக் பின்னாடி அலைஞ்சதுனால அப்பா கிட்டே இருந்து அடி வாங்கினது இந்த மாதிரி அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல இசைக்காக நீங்கள் பாடுபட்ட நினைவுகள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்கள் சின்ன வயசில் வந்து நான் பாடும்போது அப்பாவுக்கு இஷ்டம்தான் கர்நாடக மியூசிக் என்ன
ஹிந்தி பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னு எனக்கு கிஷோர் குமார் வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிருது அப்போ ஸ்கூலில் வந்து ஹிந்தி பாட்டு பாட ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அப்போ ஒரே அப்ளாஸ் வரும் ஒரு ஒரு பாட்டு பாடும்போது அப்படி ஒரு வரவேற்பு பரவாயில்லையே பாடலாம் போட்டிருக்கேன் சொல்லிட்டு அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அப்படியே ஸ்கூல் காலேஜில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு குரூப் எல்லாம் ஆரம்பித்து நாங்கள் பாடுவோம் நான் தமிழ் பாடுவேன் அந்த டைமில் மலையாளம் பாட மாட்டேன் அவங்க மலையாளம் பாடுறதுக்கு அங்கே நிறைய சிறந்த ஆளுங்க இருக்காங்க மலையாள பாட்டு அந்த அளவுக்கு கேட்டதும் இல்லை பெருசாக அப்போ இளையராஜா வந்த டைம் இளையராஜா வந்து என்னடா அது இந்த மாதிரி பண்ணுறாருன்னு ஒரு பயங்கரமாக அப்படி ஈர்த்துது அது அந்த டைமில் காலேஜ் ஒரு குரூப்போட சேர்ந்து இதெல்லாம் பாடுவேன் பொன் மாலை அந்த பாட்டில் அந்த டைமில் தான் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரே கவலை ஐயோயோ அவ்வளோதான் இவன் வந்து இவன் என்னவோ ஆகிடும் ஒரு தரம் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சி ஆர்கெஸ்ட்ரா நடத்துகிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா எல்லாம் வந்து நிகழ்ச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இவர்கிட்ட சொல்லாமக்கு தான் போவேனா இவர் வந்து நைட் எட்டரை மணிக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோவில் வந்து ஒரு லுங்கி கட்டின்னு வந்தார் உள்ள நீ வாடான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போகிறார் என்ன எப்படியும் உங்களை ஒரு இன்ஜினியர் ஆக்கணும் அல்லது ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஆக்கணும்னா இல்ல கர்நாடக சிங்கர் அப்பாவுக்கு வந்து நான் நல்லதா வரணும் தான் நான் வந்து உன்ன ஹாஸ்டல் எல்லாம் விட மாட்டேன் நீ கெட்டு போயிடுவேன் வேண்டத்துல இன்ஜினியரிங் சீட் கிடைச்சாலும் மட்டும் போனா போறோம்னார் பையன் கெட்டு போக கூடாது பையன் நல்லா வரணும் நல்லா வரணும்னா என்ன வரணும் பையன் ஹாப்பியா இருக்கணும்னு இங்க பட்ட விஷயம் கிடையாது யோசிச்சு அந்த அது அந்த ஜென்ரேஷன் அப்படி இல்லை நல்லா படிச்சு ஏதோ உத்தியோகத்துக்கு போனோம் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து இந்த ரேடியோலாம் கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எங்கேயோ கேட்கும்போது அமர் காயக் கேஎல் சைகல் கி ஆவாஸ் மே அமர் காயக் அமர் காயக்னா மரணமற்றவன் கேஎல் சைகலோடு பாட்டை கேளுங்கன்னு ரேடியோவில் வரும்போது அந்த வயசில் வந்து இட் இஸ் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் தாட் அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஆனன்னு ஒரு ஒரு ஆசை அது எப்படி ஆனன்னு தெரியாது இல்லை ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மரணம் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன முசாட்டெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி உருவாக இருக்கிறார் முசாட்டு அதான் அவர் என்றைக்குமே இருப்பார் சரி நீங்கள் வந்து பாம்பேயில் என்ஜினியரிங் படிக்கலாம்னு போயிட்டீங்க அங்கே போய் பாட்டுக்காக அங்கே என்னென்ன பண்ணீங்க நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி இது வந்து ஏஷியாலேயே வந்து கெமிக்கல் டெக்னாலஜிக்கு பேர் பெற்ற இடம் பேர் பெற்ற இடம் அட்மிஷன் கிடச்சிட்டு அங்கே போய் சேர்ந்துட்டேன் ஆனால் அங்கேயும் பாட்டு ஆர்டி பர்மனை எப்படியாவது பார்க்கணும் ஆர்டி பர்மன் எப்படியாவது பார்க்கணும் அப்படியே ஒரு மேதிஹாசனோட ஒரு கேசர் கிடச்சிது அது அதை கேட்டுட்டு போய் கிளாஸுக்கே போனதில்லை இது தான் பண்ணியிருக்கேன் லைஃப்பில் பாட்டு ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் தான் வேற எதுவுமே பண்ணதில்ல புக்கு வாசிப்பேன் நிறைய ஆர்டி பர்மனை பார்க்கலாம் ஒரு வீடு தேடி போன ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குல்ல வீடு தான் டெலிஃபோன் டேரக்டரியில் வீடு இருக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணுவேன் பர்மன் சாப் சாப் கர்ப்பே நையன் சொல்லிட்டு யாரோ வச்சிருவாங்க வச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு எத்தனையோ கால் வராத மாதிரி நம்மளோட ஜென்ரேஷன் வந்து வேற ஷாஜி நம்ம எல்லாமே டிமிட் அது வந்து நான் வந்து சின்ன ஒரு ஸ்மால் டவுன் ட்ரிவாண்ட்ரத்துல இருந்து பாம்பேக்கு போய் பெரிய தைரியமும் இல்லை தைரியம் கேட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னிபிஷன் டோட்டலி இன்னிபிட்டட் அப்படியே ட்ரீம்ஸ் தான் மைண்ட் மைண்ட்ல பெரிய ட்ரீம்ஸ் இனிமே நான் வந்து ஹாஸ்டல் ரூம்ல நான் லவுடா பாடிட்டு இருக்கும் போது ஆர்டி பர்மன் வந்து அப்படி போவர் கார் நிப்பாட்டி யாரா இவ்வளவு நல்லா பாடுறான்னு உள்ள வந்து வாய்ப்பு தருவாங்க வாய்ப்பு தருவாருன்னு நினைச்சேன் நான் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நினைச்சேன் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டீங்க திருப்பி சவுத் வந்துட்டீங்க சினிமாவில் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா எப்படி வந்துருச்சு சினிமாவில் எப்படியாவது பாடணும்னு எப்போதுமே ஆசை நான் வந்து எல்லாமே ஒரு மாதிரி செல்ஃப் டாட் தான் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒன்றுமே நான் செய்தது இல்லை லைஃப்பில் நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் நான் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒன்றுமே பண்ணதில்லை இது வந்து நான் பெருமையாக சொல்ல திஸ் இஸ் த வே ஐ ஆம் சினிமா பாட்டில் இதை பாடணும்னு ரொம்ப ஆசை அதுவும் ஹிந்தி பாட்டு ரொம்ப பாடணும்னு ஆசை இல்லைன்னா இளையராஜாவுக்கு பாடணும் ராஜா சாரோட மியூசிக்னா அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல வேணுகோபால் என்னோட ட்ரிவாண்டரத்துல என்னோட ஃப்ரெண்டு சேர்ந்து பாடிட்டு இருந்தோம் மோகன்லால் கூட அவங்க உங்க சம காலத்துல படிச்சவர் தானே அவன் மோகன்லால் என்னோட சேம் பேட்ச் அவர் இன்னொரு டிவிஷன் நான் இன்னொரு டிவிஷன் ஹி வாஸ் நாட் நைதர் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஆர்ட்ஸ்லேயே ஒன்றும் கிடையாது அவர் ஹி வாஸ் நாட் ஃபேமஸ் ஃபார் ஆக்டிங் ஆர் எனி திங் வேணுகோபால் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்போ மெட்ராஸில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி அவனோட ஃபேவரட் மியூசிக் டேரக்டர் பாடுறேன் இன்னைக்கு ஐயோ இளையராஜா சார் ஐயோ ஐயோ ஓகே நான் லீவ் போட்டு போயிட்டேன் நான் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோஸில் அவர் பாடினதும் அந்த ஆர
வீட்டுக்கு போய் டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விசிட்டிங் கார்டு நம்ம கம்பெனியோடது அந்த விசிட்டிங் கார்டு பார்த்தோன்னே உள்ளே விட்டான் ஏதோ ஆஃபீஸர் போல் இருக்கு உள்ளே விட்டான் அங்கே உட்காந்துருந்த வெளில வராண்டால ஆறரை மணி கரெக்டாக வந்தார் இங்கிலீஷ் தான் பேசினா அவர்கிட்ட சார் ஆ டெல்மி அவர் என்னை பார்த்துட்டு அவர் அவர் இங்கிலீஷ் தான் பேசினார் டெல்மி ஐ வாண்ட் டு சிங் ஐ வாண்ட் டு சிங் ஃபார் யூ ஐ லவ் யூர் மியூசிக் கிவ் மீ யர் டேப் கிவ் மீ யர் டேப் வேர் ஷுட் ஐ கம் அதுக்குள்ளால் அவர் கார் திறந்தாச்சு அவருக்கு கிளம்பி போயாச்சு காருக்குள்ளே போயாச்சு பிரசாத்துக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் ஃபஸ்ட் அப்போ தான் வந்து ஓகே என்ன பண்ணுறது டேப்புங்கிறார் ரெக்கார்டிங்கிறார் எங்கேயோ பார்த்து சரி என்ன பாடுது அப்போ வந்து சித்ரா சித்ராலாம் எங்கள் கூட பாடினவங்க தான் சித்ரா வந்து சின்ன பொண்ணாக இருந்தா அப்போ ஆனால் பிரமாதமாக அன்னைக்கே வந்து பயங்கரமாக பாடுவாவ சித்ரா வந்து இளையராஜா சார்ட்ட கர்நாடிக் கிருதி தான் பாடியிருக்காங்க பாடி காட்டினது கர்நாடிக் கிருதி தான் சரி அப்போ நம்மளும் கர்நாடிக் கிருதி பாடு ஒரு கர்நாடிக் ஒரு கிருதி பாடி ஒரு பந்தூராளியில் இப்படி ஒரு பாட்டு ஒரு கசல் பாடின எனக்கு மேதியாசன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அது ஆடி நக்கி சாய் இஷ்கி என்ன <laughs> 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 வாய்ப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் எப்போ கூட போகிறார் அவர் கூப்பிட்ற அன்னைக்கு வந்து எனக்கு தொண்டை வந்து கம்ப்ளீட்லி கான் ஒரு நாளைக்கு நைட்டு என் சிஸ்டரோட வெட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் வந்து அவங்கள கரூரில் ட்ராப் பண்ணி இங்கே வீட்டுக்கு வந்து நைட்டு பதினொன்றரை மணி இந்திரா நகரில் எங்களுக்கு ஃபோன்லாம் கிடையாது அந்த டைமில் ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் ஒரே அலைச்சல் தொண்டை காலி நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ஒரு காலிங் பெல் சீனிவாசனா நாளைக்கு வாய்ஸ் மிக்சிங் காலையில் அவங்களுக்கு வாய்ஸ் மிக்சிங்னா என்ன ரெக்கார்டிங் என் இளையராஜா நீங்கள் தானே சீனிவாசன் ஆமாம் சார் எனக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு சார் எனக்கு பாட முடியாது சார் நாளைக்கு நான் யாரு நீ சரி சார் நாளைக்கு நான் வரேன் சார் நான் நீங்கள் வந்திருக்கேங்க நான் வரேன் நான் அடுத்த நாளைக்கு காலையில் போனேன் போயிட்டு அவர்கிட்ட வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு தொண்டை கட்டு சரி ஓகே இன்னொரு நாள் பார்த்துப்போம் எனக்கு ரெக்கார்டிங் பார்க்கணும் சார் என்ன சரி நான் ஸ்டுடியோவில் உட்காந்து ரெக்கார்டிங் பார்த்தேன் அந்த பாட்டு தான் மாமரத்து கிளியே ஒரு பாட்டு தூ மஞ்சம் இடும் மயிலே பார்க்காம போகாதையா அவரோட அந்த டிப்பிக்கல் ஃபோக் வில்லேஜ் மெலடி அப்படியே த்ரில்டா என்ன கேட்க கேட்கும் போது அந்த இது கேன் இது ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ரியலி லைக் திஸ் வேர்ல்ட் சார் நான் எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் திஸ் வேர்ல்டுனார் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கூப்பிட போகிறார் கூப்பிட போகிறார் நினச்சேன் கூப்பிட நாங்கள் வந்து என்னென்னா கூட அவர் வந்து தெரில அவர் பிஸியானால் அவர் வந்து என்னென்ன பிரச்சனையும் வீடோன்னும் அப்போ நான் நினச்சேன் நான் நமக்கோ வேலை இருக்குப்பா தேவையில்லை நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வேறு கிட்டத்தட்ட இனிமேல் சினிமா பாடல் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டீங்க லைக் சினிமா பாட்டு யாராவது கூப்பிட்டா போய் பாடிக்கலாம் என்ன இப்படியெல்லாம் வெயிட் பண்ணிடலாம் நம்மளால் முடியாதுன்னு நினச்சேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நான் கோயம்புத்தூரில் இருந்த டைம் ஒரு பாம்பே பேஸ் கம்பெனிக்கு நான் ரீஜினல் ஹெட் சவுத் இந்தியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கோயம்புத்தூர் தான் பேஸ் ஏன்னா திருப்பூர் தான் எங்கள் மார்க்கெட் அந்த டைமில் நைன்டி டூவில் மணிரத்னம் படங்கள் எனக்கு எப்போவுமே தமிழ் சினிமாவில் த மணிரத்னம் படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மணிரத்னம் ரொம்ப ரோஜான ஒரு படம் வர்றது வந்திருக்கு படம் பார்க்குறேன் மியூசிக் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது யாரடா இது இது இளையராஜா இல்லை போல் இருக்குது இது புதுசாக யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்கார் புது வெள்ளை மழை நதியே நீயானா கரை நானே கேட்காத ஒரு விஷயம் நதியே நீயானா கரை நானே தரு நீயானா உந்தாதும் நானே அண்ட் த சவுண்ட் அண்ட் அந்த காஷ்மீர் இந்த டெரரிஸ்ட்கெல்லாம் கூட ஜரா ஜரா மாஸ்ட் மாஸ்ட் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக இது என்னடா மியூசிக் இது பைத்தியம் பிடிச்சிருது இட் வாஸ் நாட் லைக் அதாவது 
நம்ம கேட்டு வளர்ந்த மியூசிக் நிறைய இருக்கு ஆடி பர்மனோடது இருக்கு கர்நாடிக் இந்துஸ்தானி கசல் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அண்ட் இளையராஜா இளையராஜுக்கு மேலே எதுவும் இல்லைன்னு தான் நான் நினச்சேன் நிஜமா இதை தாண்டி ஒரு டைமென்ஷன் இதை தொடாமைக்கு இன்னொரு டைமென்ஷன் வந்து வந்தோடனே ஐ சட் ஹேண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கசல் சிங்கர் ஹரிஹரன் அது அந்த பாட்டு தமிழா தமிழா அப்படி எனக்கு அது ஓகே இவர் வந்து ஏதோ பண்ணுவார்ப்பா கண்டிப்பாக திருப்பூரில் இருந்து மறுபடி சென்னை மெட்ராஸுக்கு வந்து அவரை மீட் பண்ணி ராஜீவ் குமார் என்னோடய ஃப்ரெண்டு டேரக்டர் மலையாளத்தில் அவர் வழி ஜிஜோ ஃபோன் பண்ணி ரஹ்மான் ஜிஜோன்னா மைடியர் குட்டி சேத்தானோட டேரக்டர் ஆமாம் ஹலோ திலீப் ஜிஜோ ஹியர் ஸ்ரீனிவாசன் ஈ வாண்ட்ஸ் டு சிங் ஃபார் யூ மேன் அவர் அங்கேருந்து கேசட் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டார் நான் ஒரு பாத்ரூம் சிங்கர் ஜிஜோன்னு ஈஸ் ஈஸ் ஒன்லி எ பாத்ரூம் சிங்கர்னர் நான் நினச்சேன் போச்சுடா ரஹ்மானோட ஆன்சர் அங்கேருந்து அப்போ வர சொல்லுங்க அப்போ வர சொல்லுங்க பாத்ரூம் சிங்கர்னா வர சொல்லுங்க வர சொல்லுங்க அங்கே போய் நான் கசல் பாடினேன் மேதியாசனோட கசல் பாடினேன் அப்புறம் இளையராஜாவோட பாட்டும் பாடினேன் அது ஒரு ரெண்டு வரி பாடுங்களே நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது இது ஒரு தொடர் கதை